ya kan? Misalkan kita mendapat omongan jelek nih, kita saring, kita olah, kita jadikan hal yang positif. Makanya kan aku pernah bilang barang rosokan itu kalau diolah akan menjadi barang yang ada gunanya. Mm-hmm. Kan menurut teman. <laughs> Jadi kalau uh, orang yang belum bisa menemukan ya akhirnya emosional itu tidak stabil mas. Kalau orang yang sudah menemukan jati diri itu sifatnya lebih rendah hati, timbul sifat kebijaksanaan, mampu memahami dan mengerti keadaan orang lain, mampu menghormati dan menghargai orang lain, tidak suka membanding-bandingkan. Tujuan dari guru sejati itu kan uh, membimbing dan mengarahkan manusia untuk menuju ke jalan yang benar. Hmm. Ya, ya. Nah, kenapa uh, ada orang kok masih berbuat jahat, ya kan? Misalkan maling, merampok, ya, berbuat maksiat dan sebagainya. Dan dan ada lagi yang lebih ekstrim lagi orang menjadi maaf ini gila. Nah itu Bagaimana dengan posisi guru jati itu? Kenapa orang kok diperbolehkan berbuat? Karena jahat? gini, pengaruh ya mas, lingkungan, pengaruh pendidikan, pengaruh lingkungan, makanya perlunya orang tua itu mendidik anak. Hmm. Itu penting sekali mas. Ya kan? Hmm. Makanya kan kalau orang, orang membangun rumah tangga itu harus dipersiapkan. Hmm. Apakah, makanya kan gini, Sebelum kita memimpin semuanya kita harus mampu memimpin diri kita terlebih, terlebih dahulu, ya kan mas? Ya. Mana kira kita tidak mampu memimpin diri kita terlebih dahulu, kemudian kita buru-buru ingin membangun sebuah rumah tangga, akhirnya kacau balau, ya kan? Are, um, mau memang anak aja nggak bisa, diri kita aja nggak bisa, apalagi anak kan gitu kan? Makanya kan di dalam menjalin hubungan sebuah rumah tangga itu orang-orang sembarangan gitu loh perlu apa yang namanya pendidikan yang ada di dalam diri kita agar kita menjadi jiwa yang memimpin yang mem- paling enggak setidaknya kita mampu memimpin diri kita lebih dahulu oh, mas. Nah, akhirnya apa dampaknya kan ke anaknya kurang perhatian bisa kurang ada komunikasi bisa karena apa kedekatan apapun kedekatannya antara diri kita dengan guru sejati kita antara or- anak dengan orang tua yang utama adalah komunikasi maksudnya komunikasi dengan siapa? dengan orang tua? ya misalnya keluarga misalnya jenengan punya pasangan nih iya selama pasangan ini tidak kurang komunikasi pasti nanti akan meregang dengan sendirinya mas. maksudnya gini loh mas e, guru sejati itu kan membimbing manusia kan? Kecuali iya itu itu benar. itu sebenarnya kan itu tak panggil analoginya gitu mas hmm. analoginya seperti itu Karena gini, kan anak orang itu menjadi baik dan tidak kan tergantung orang tuanya juga, Gih, ya kan tergantung lingkungannya juga, kan menurut Thomas. Selama ini orang tua mendidik dengan benar, dengan cara yang baik, ada komunikasi, ada pengertian, kan komunikasi kan akhirnya timbul memberikan pengertian terhadap anak. Hmm. Le, ger, kue kisah ini, 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 ini. Tuh, ada loh cara pembimbingan anak itu terhadap anak tidak boleh dikerasi tapi diberikan pengertian ya kan lah kalau kita kurang ada pendekatan dengan antara orang tua dan anak akhirnya dampaknya apa dia kurang ada kedewasaan yang ada di dalam diri kita ya kan mas akhirnya apa mudah kena pengaruh lingkungan kebetulan kan lingkungan orang kan beda-beda ya kebetulan kalau ada lingkungannya baik ya malah bejo kan gitu adalah pas ada lingkungan yang ya nggak baik kan dampaknya ke situ mas hmm. karena kurang adanya faktor pendidikan nilai dari pihak keluarga kan pengaruh loh mas hmm. contoh ya kita mendidik anak 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 kita dididik resian bersihan gitu loh orangnya hmm. bersih gitu ya nanti dia pembaknya kan seperti itu tapi kalau seorang anak itu dibiasakan amburadul ya nanti jadinya seperti itu pasti itu mas. kan 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 karena faktor orang tua pendidikan dari kejak kecil sampai dewasa kan kan 
Makanya kan di usia-usia 5 tahun, 3 tahun, 5 tahun sampai umur 17 tahun itu pembentukan karakter, Mas. Nah, yang bertanggung jawab membentuk karakter siapa? Orang tua. Kan ngono. Nah, setelah 17 ke atas itu kan tergantung perkembangannya bagaimana. Nah, itu punya dasar dulu. Seko iki kan gitu loh. Makanya kan perlunya komunikasi dalam membangun sebuah keluarga. Enggak hanya keluarga aja, dengan jurus jati kita itu sering-sering komunikasi biar ada kedekatan. Karena apa? Kedekatan itu tercipta jika ada suatu komunikasi. Ya makanya kan kalau kita merenungkan kita ngobrol dengan diri kita sendiri. Ya itu kan ada kedekatan. Nah, kedekatan itu akhirnya tercipta keharmonisan. Keselarasan akhirnya tercipta ya sifatnya nyaman kan, Mas. Kan komunikasi kan akhirnya nyaman toh, Mas. Kalau kita dekat dengan anak kita akhirnya anak kita yang curhat dengan diri kita. Jadi kayak seakan-akan jadi sahabat gitu loh, Mas. Oh, akhirnya cerdak karo ngono. Akhirnya terbimbing. Hubungan antara anak dengan orang tua itu bagus. Karena saya mengalami sendiri kan gitu. Jadi intinya jika ada seseorang yang itu masih faktor ber, lingkungan masih berbuat apa itu yang ya. negatif seperti maksiat dan itu karena beliau kurang merawat dan melihara. Iya. Pertama itu. itu faktor lingkungan, faktor orang tua mas. Hubungannya apa mas? Kalau dikaitkan dengan guru jati, orang tua dan lingkungan. Nah kata ini terbentuk dengan karakter yang tidak baik dulu secara fisiknya kan pembentukan fisik ya karakter itu ya mas sifat ya kan sifat keduniawan kemanusiaan itu mas ya kan? iya iya kalau sifat kemanusiaannya kental dengan hal yang buruk ini guru sejati juga akan susah juga untuk membimbing kan gitu kan lah ketika kita ingin bisa dibimbing dengan guru sejati kita kita harus melakukan melakukan pendekatan nah pendekatannya dengan apa perenungan komunikasi dengan diri kita, ya kan? Kalau kita nggak ada enak urepe guru guru seneng seneng, nggak ya. pernah merasa, nggak pernah berusaha untuk melakukan keheningan, kan namanya keheningan kan di dalam perenungan kan kita menyadari oh, kekurangan saya apa, ya kan? Selalu mengoreksi kekurangan kekurangan yang ada di dalam diri kita, kan menurut teman? Akhirnya terbentuk seperti itu, makanya kan. Orang dulu dengan jangan, orang sekarang kan beda kan. Orang saya kan nuruti senang, ya kan. Orang dulu memang faktor orang tua dulu kan memang anak diajari begitu sudah didesain akhirnya turun temurun. Neng budaya budaya dulu mengatakan dulu kan budayanya masih kental dengan budi pekertinya, adat istiadatnya, tata cara daerahnya itu budoyo lah diarani makanya kan itu. Nah sekarang kan udah hal kayak gitu kan sudah ter akhirnya menjadi kehidupannya semakin liar hmm. tak ter, terarah dosa karo PDW kan gitu makanya kan dibilang zaman sekarang itu zaman dibilang krisis identitas diri kan gitu toh mas efek efek yang paling dominan sendiri ketika seorang belum mengenal guru jati itu apa mas yang dirasakan emosional tidak stabil hmm. ya kan mas mudah kan uh, mudah ter, uh, misalkan kita mendapat suara jelek nih ya, atau hmm. gampang prasangka jelek atau kalau kita mendapat benturan melawan hmm. gitu kan kita ketika mendapat benturan kita selaraskan ya kan misalkan kita mendapat omongan jelek nih kita saring kita olah kita jadikan hal yang positif makanya kan aku pernah bilang barang rosokan itu kalau di olah akan menjadi barang yang ada gunanya mm -hmm. kan menurut teman mm -hmm. <laughs> jadi kalau uh, orang yang belum bisa menemukan ya akhirnya emosional itu tidak stabil mm -hmm. mas kalau orang yang sudah menemukan jati diri itu sifatnya lebih rendah hati mm -hmm. timbul sifat kebijaksanaan mm -hmm. mampu memahami dan mengerti keadaan orang lain mm -hmm. mampu menghormati dan menghargai orang lain tidak suka membanding-bandingkan Tidak suka mengukur kapasitas orang lain Tidak suka merendahkan orang lain Tidak merasa ego diri Tidak merasa keakuan diri Banyak sekali Mampu mengendalikan emosi di dalam diri kita Setidaknya itu bisa mengontrol Oh ini Kalau sudah bisa mengontrol, mengendalikan diri kita Dia mawas diri ya mas 
Makanya kan perlunya mawas diri itu agar kita bisa mampu mengandalkan emosional yang ada di dalam diri kita. Karena vibrasi diri kita kan kadang-kadang labil. Nah, itu perlu distabilkan. Makanya kan kestabilan itu perlu ketenangan. Kembali ke situ lagi kan. Kita harus bisa mampu membantu ketenangan itu. Nah, ketenangan itu dibangun dari relaksasi. Ya kan, Mas? Stabil, tenang, dari dari relax, ya kan? Kalau relax kan timbul ketenangan. Hmm. Kalau sudah tenang kan stabil. Ya, kalau stabil kan seimbang atau balance. Ya, yeah. Kalau sudah balance kita menemukan keharmonian. Ya terciptanya kedamaian. Kan uno, bang, mas. Hmm. Kalau kita nggak bisa membiasakan itu makanya kan perlunya pendidikan untuk kita. Nah, dulu kan orang Jawa kan mesti orang Jawa disini kan semedi. Yeah. Ya kan hampir setiap orang dulu itu semedi loh mas. Hmm. Dan sekarang kan nggak ada. Waya itu turu-turu. Hmm. Orang dulu prihatin, orang-orang du- dulu itu prihatin, melek bengi, perenungan, semedi, lek orang Jawa di sini ngarani kan, bilang kan semedi kan, bukan meditasi, ini tuh bahasa meditasi kan belum ada ya, bahasa ini ya semedi, iya. kan gitu, makanya kan dulu tuh masih budaya-budaya kayak gitu masih erat sekali, makanya Hindu Buddha itu selalu mengajarkan meditasi atau semedi, samadhi. Kan, nek saya iki pokoke sane, Mas. Wayahe turu bleksek mambut gawe. Ma- eh, makane saya bilang tur dok sing, turu mbadok ngising. Kan ngono, wayahe turu-turu, wayahe mangan-mangan, wayahe nyambut gawe, gawe teko omah leret, bawi turune wis uripe kayak gitu terus. Lah mana bisa menemukan guru sejati? Ya impossible kan. Kan dari 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 apa ya? Pola hidupnya teh sudah lain orang dulu dengan sekarang. Orang sekarang penting saya makan besok kerja dapat duit senang-senang kan ngono tau sih dipikir kan orang sekarang kan begitu nah makanya kan dengan aja aku ya bukan nyalah ke ajaran sekarang ya memang uh, ajaran Jawa itu memang lebih pekatnya itu ajaran Jawa asli itu lebih pekatnya Hindu dan Buddha makanya Hindu dan Buddha itu selalu mendidik orang untuk melatih samadhi kan ngono Nah, sama di itu ya membentukkan karakter, ya tak? Membentukkan karakter kita membiasakan di dalam keheningan, melakukan relaksasi. Dengan relaksasi kita menemukan ketenangan. Dengan membiasakan ketenangan itu kita menjadi pribadi yang stabil. Kalau stabil kan balance, menciptakan balance atau keseimbangan. Kalau kita sudah seimbang, detak jantung itu kui enak. Nah, akhirnya kita bisa menselaraskan. Gerak jantung itu menciptakan suatu kedamaian, kestabilan dalam emosi. Ya, gitu, Mas. Kalau kita bisa mampu menstabilkan emosi kita, pasti kita timbul keselarasan. Nah, keselarasan itu menciptakan kedamaian. Nah, kedamaian sendiri itu yang sifatnya memberikan keindahan di dalam hidup kita sendiri dalam. Makanya kan percantik pikiran kita, percantik perasaan kita, percantik karsa kita, maka hidup kita yang terjadi adalah beautiful, keindahan, kedamaian. Apakah orang-orang yang sudah belajar ilmu spiritual, ya kan, itu pasti bertemu dengan guru sejatinya? Belum tentu, Mas. Belum tentu, ya? Karena setiap Kenapa? orang kan perjalanannya beda-beda. Mm-hmm. Kadang-kadang mensep, memper, mempersepsikan spiritual aja sudah lain-lain, kan, Mas? Mm, iya, kan, iya, gitu. iya, Kadang-kadang diarahkan dalam mistis, mm-hmm. ya kan? Ada yang diarahkan ke kesaktian, macam-macam. Tergantung kita mau diarahkan kemana. Nah, diarahkan kemana itu didasari keinginan atau pengabdian. Itu pun masih ada pembedaan lagi. Kalau kita mem- mem- melakukan spiritualitas itu modal dasarnya adalah pengabdian. Kalau kalau dasarnya sudah menjadi keinginan atau suatu niat yang diinginkan, itu beda, Mas. Kalau pengabdian itu suatu bagian kesadaran diri kita. Oh, aku itu hidup dari Tuhan sang pencipta, kan? Aku bisa menghirup udara dari Tuhan, ya kan? Saya diberikan kehidupan, bisa makan, bisa minum, diberikan dari Tuhan. Nah, itu sadar diri, ya lah. Saya mandi minum dengan air, itu sadar diri. Saya makan dari tumbuhan-tumbuhan dari terbentuk dari tanah, bercampur air dan udara yang setiap hari saya makan. Nah itu timbul kesadaran diri. Nah, apa yang Tuhan sudah memberikan kita dan apa yang kita berikan dengan Tuhan untuk Tuhan kan ngono. Makane kan nyembah iki arti menyembah itu kan sembah toh Mas. Sembah itu kan memberikan. Heeh. Hmm. Contohnya kan mempersembahkan ya toh. 
berarti kan memberikan tuh arti kata sembah itu kan memberikan tuh sujud beda loh naik sujud karena nyembah beda loh man. kan gitu kalau sujud kita istilahnya kita menghadap menghadap gusti aku ar aku tuh asalnya dari sana loh nah itu artinya dalam arti sujud tapi kalau sembah itu mempersembahkan Ya yang kita sembahkan apa? Ya perilaku kita itu sudah mencerminkan enggak gitu kan? Pikiran kita sudah mencerminkan enggak dengan yang namanya kesejatian hidup yang sebenarnya. Nah kita sudah pantas enggak gitu kan? Dengan perilaku kita, dengan perasaan kita, kita pikiran kita, hidup kita ini. Nah kita berusaha untuk memantaskan diri. Nah makanya kan kita harus persembahkan segala apa yang kita lakukan demi mencapai Ya namanya sifat kasih itu tadi karena Tuhan itu sifatnya kasih kasih sayang atau welas asih lah kalau kita nggak bisa menciptakan kedamaian sedikit 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 menilai orang jelek ya kan sedikit sedikit berpikiran jelek nah, terus kasihnya di mana nggak ketemu ketemu yeah. kan gitu kan akhirnya kita sulit menemukan guru sejati kita sendiri karena apa yang namanya yang namanya kesejatian atau ilmu sejati atau yang kita bisa men, untuk menemukan guru sejati itu bukan ilmu bukan ilmu lisan tapi istilahnya ilmu kasunyatan kan gitu loh karena semesta ini butuh tindakan kalau kita e, tahu ini 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 tapi kalau kita tindakannya nggak ada ya percuma kan gitu kan kita tahu nih ini kelak, kelakuan jelek Ini kelakuan baik. Kalau kita nggak mau melakukan ya podo wae, yeah. apa menjadi sebuah wacana tok kan gitu kan. <laughs> ngerti wae lek kan. Ya dilakoni kan ngono. Ya apik. Ngerti apik kok kok enggak dilakoni kan gitu kan. Misalkan nih, semedi itu atau meditasi itu bagus. <laughs> Lah kok kok ora dilakoni kan gitu. Masalah misalkan ini kan. Nah, contohnya seperti itu. Kadang-kadang kan orang itu kan nek wong orang dulu itu nggak banyak bicara. tapi lebih ke kasusnya atau keseharian dilakukan tapi kalau orang sekarang bedanya itu kalau orang dulu lakon makanya lakon itu kanti laku lekasnya lawan iya. kas kan gitu kan kalau orang Maka, sekarang kan jari ini jari ini gitu mas <tuh> nah itu tidak melakukan sendiri kan kayak orang zaman iya, dulu makanya kan dulu orang dulu tuh lebih mencari mm-hmm. kan gitu orang sekarang pengennya <tuh> instan makanya itu nah. karena apa sekarang ya diarani zaman rupa antorola yuk kita mas iya. inginnya segar rupa rupa